谁？留步我！我我都已经校对好了，但是我们千万不能签，因为这里面有特别特别特别多的坑。人家对方公司的法务投诉你说你一直不回电话。关于麦飞担任您姐姐律师的事儿，我想跟您解释。你不用解释。他不是针对您，而是我说了不用解释。你怎么老不听别人解释呢？我之所以每天比大家早一点来办公室，是因为我有太多的工作要处理，我没有那么多时间花费在听别人解释上。况且，解释不解决任何问题。我解释不是为了解决问题，而是为了避免造成更多的矛盾还有误会。你只需要告诉我你的决定。你是决定继续留下来当我的助理，还是因为你的男朋友麦飞在做罗琦的律师而打算退出？我尊重你，无论你决定留下还是退出。您什么时候知道麦飞是我男朋友的？我一直都知道。你不用担心，我不会告诉别人的。我不退出。OK， 那就请你马上联系对方当事人的代理律师麦飞先生。确定一下我们双方的见面时间。好，罗老师，我早就已经跟麦飞约定好了，我们各为其主，绝对不会参入个人的。我不知道你们的约定，也不关心，我只看结果看到我跟他操作没有？在西馆何塞叫兄弟，真的。骗你小狗，我亲耳听到的。他真管他叫兄弟。你叫何塞叫师兄，人黛西管何塞叫兄弟，那你得叫黛西什么呀？嗯，说什么呢？你们？<笑>我正跟他说啊，你在何塞办公室。正讲到你跟何塞兄弟相称。<笑>哎，对了。昨天好几个客户打电话过来找你啊，我可都帮你打掩护，说你去上厕所了啊。没有肉的，只有素的、哎。谢谢啊。最后连封印都过来找你了，问你去哪儿了？都惊动封印了。我估计啊，是王大奎那边的法务给你扎的针儿。谢谢啊。哎呀，丽娜没有在座位上，所以我就直接走进来了。丽娜在座位上的时候，你也不是爬进来的，一点也不好笑。幸亏我的职业不是逗你开心。封印昨天到处找你，说你也不接电话，客户也找不到你，你的助理也不在。不用你告诉我，你干嘛呢？工作。可丽娜约好了，是今天上午咱们俩谈话呀。谈什么？你忘了？啊？哎，你说要找一个时间，我们俩好好谈谈啊，关于我们俩的关系啊，以及存在的误会，还有未来情感的发展方向。我这些邮件必须要在客户一上班，打开电脑就能看见。我从来都是提前完成的。我昨天晚上跟丽娜重新约时间，丽娜不在工位上，那就等她来了以后再约。罗冰冰，你愁啥呢？一起喝点儿。哎呀呀，九九九。
もう。うん。哎，没人，我点拉胯了。哎呀，你说吃顿饭，要不就这么给摔着了呗。老兵，老兵，你先躺会儿行吗？我给你弄点喝的醒醒酒。嗯，我跟罗琦聊的怎么样？同意，我见小安了。等你醒了，咱们再谈好吗？我现在醒着呢。我跟你说，我今天去。不去他那儿了，去找小安去了。人家全他是大爷，没让我进。我说我干什么呀？我说我找我孩子。他说孩子谁？我说季小安。他说季小安。我说对，我就把小安的这个身份特征、生日什么我全都告诉他。我说进屋去，你去给我问问。你看他出来跟我说什么，给我笑死了。跟我说，没有季小安，我们这儿有罗小，罗小安，好笑吧？我后来仔细一想，你其实他把小安姓都给改了，随你姓了，罗小安。啊，啊，姓都给改了，我。你有女朋友啊？嗯，恭喜你啊！谢谢，不客气。喂喂喂喂喂喂！哎，不是，你怎么知道的？罗琦告诉你，他罗琦怎么知道的？不是。你为什么不告诉他呢？没想好怎么告诉呀？怎么说呀？是吧？哦，就是因为这事儿吧，他生我气，不让我见小安，还把小安姓给改了。因为这个，是不是？你说话是不是？所以你要理解他，他需要时间，他需要时间去消化这件事。消化，消化可以，他消化，但是我妈想孩子了。我也想孩子，我真的想见小安，真的罗宾，好久没见小安了，我也敢了。